ഈ കേസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ദ കോർട്ട് ഈസ് അബ്ജർ നിന്റെ അച്ഛൻ ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മോഷ്ടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം പക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഒരു ചീറ്റിംഗ് കേസിലും പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോടതിയിൽ അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛനെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാൻ അതിനെന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ജഡ്ജിയുടെ മനസ്സ് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവര് മാറിയാൽ ഈ കേസ് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് സാർ രവി വന്നിട്ടുണ്ട് രവിയാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് സാറില്ല പോയിട്ട് പിന്നെ വാ സാർ ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് ലക്ഷമല്ല നിനക്ക് പതിനയ്യായിരം പോലും തരില്ല നീ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോയാലോ സാർ പൈസ എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആരും തരില്ല മോനെ നിന്റെ അപ്പൻ ചീറ്റിംഗ് കേസിൽ ജയിലിൽ പോയേക്കല്ലേ ആ സമയത്താടാ കടം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല നീ പോവാൻ നോക്ക് മാഡം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്ര ഉണ്ട് അത് മതി രവി എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും തരാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ പോലീസ് കേസ് ആകെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ വേണ്ട സാർ ഞാൻ നേരത്തെ അവരോട് ചോദിച്ചതാ അമ്മേ മഹാമായെ ദേവി ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ് ആഹാ കൊള്ളാലോ ഹരി ഗുരുജി ശരി വാ ലക്ഷ്മി പ്രസാദോ ഉള്ളി പോയി കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് ഈ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ബില്ല് അടച്ചിട്ട് ബാക്കി ചില്ലറ വാങ്ങി സ്ഥലം വിട് താങ്ക് യു ഗുരുജി സീഡ് ആകാശുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ ചേഞ്ച് എവിടെയാ സാർ ഇതുവരെ ബില്ല് പേ ചെയ്തില്ല എന്താ തമാശേ ആയിരം രൂപ തന്നില്ലേ ഇല്ല സാർ തന്നിട്ടില്ല ഇത് എന്നെ പൊട്ടനാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നുണ പറയണതാണോ മാനേജർ വിളിക്കേ മാനേജർ കോൾ ദ മാനേജർ മാനേജർ അവരോടൊന്നും പറയരുത് വാടക്കട എന്ത് സാറേ എന്ത് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ആള് കാശ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഡൂ ഡ്രിങ്ക് ഐ ആം ലൈ തെറ്റിപ്പോയതാ എന്റെ അടുത്തിരുന്നത് രണ്ടായിരം തന്നെ നോട്ടാ ഒന്ന് ഇവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വേറൊന്നു അതെ നോക്ക് ദേ ഇതാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷനാ ഇതാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ദേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ദേ ആ നോട്ട് കട്ടായതാ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് കട്ടായ നോട്ട് ഇരിപ്പിണ്ടാ നോക്ക് അംബാനി സാർ എന്റെ പേര് രവി സാറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചോളൂ ഇറങ്ങാണോ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമോ അതോ എന്റെ കണ്ണിനെയാണോ വിശ്വാസം സാർ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതേ സമയം നിനക്ക് മനസ്സിലായെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയേ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രശ്നം വളരെ സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീയും കൂടെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐഡിയ കൊള്ളാം ഓക്കെ ടെൻഷൻ വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നിനക്ക് തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ അത് നന്നായി ഓർത്തു വെച്ചു ഈ ബിസിനസ്സില് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കണം അതേ സമയം നമ്മൾ ആരെയും വിശ്വസിക്കാനും പാടില്ല താങ്ക്സ് അമാനി സാർ ആ യു ആർ വെൽക്കം ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള അർജന്റ് ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരേ ഒരു ആങ്ങളെ ഞാനായതുകൊണ്ട് അവരെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എന്ത് പറയും ആറു മണിക്ക് കല്യാണം ഏഴ് മണിക്ക് ബസ്സിൽ കയറി എട്ടര തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും നാളെ തീയതി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് പേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം അച്ഛനെ ജാമ്യം എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം നീ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഞാൻ എന്താ സാർ ചെയ്യണ്ടേ സ 
സോറി എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കയറി നിങ്ങൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കയറി അതായത് അറിവിലേക്ക് ഏഴ് പടികൾ എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു പടി പോലും കയറിയില്ല അപ്പോഴേക്കും ഉറക്കം വന്നു നിങ്ങള് ഞാൻ എല്ലാ പടികളും കയറി ഓ അത് ശരി ഞാനിത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ രണ്ടാമത്തത് പഠിക്കുമ്പോ വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തത് കഴിയണമല്ലോ ഒന്നാമത്തത് ഈസി ആയിരിക്കും എത്രയായി വൺ ഫിഫ്റ്റി മൂന്നാമത്തത് പഠിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാലാമത്തത് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ആയിരം ഉള്ളത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കാം നോക്കിക്കോളൂ നാലാമത് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്തായാലും ഒന്നാമത്തത് പഠിച്ചല്ലോ രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെ ആയിക്കൊള്ളൂ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തത് കുറച്ച് കഷ്ടം ഒരു മിനിറ്റ് മാഡം എന്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവല്ലോ നോക്കട്ടെ എവിടെയാ വെച്ചത് ആ കിട്ടി കിട്ടി നൂറ്റമ്പത് മുപ്പത് പത്ത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതാ മാഡം ആയിരം രൂപ അഞ്ചാമത്തെ പഠിക്കാറാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടണം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആ ഇത് ആയിരം രൂപ ഇനി എന്റെ ആയിരം രൂപ തരും ഏതായിരം രൂപ ക്യാഷ് ബോക്സിൽ വെച്ചില്ലേ അത് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എന്റെ ആയിരം രൂപ എന്താ ഈ പറയുന്നേ എന്താ നിങ്ങൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയോ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവാ എന്റെ പൈസ തരൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് പഠിക്കണ്ട അതാ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ വിജയല്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആണല്ലേ എണ്ണുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വരട്ടെ ഹായ് വിജയ ഹായ് അതെ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തരാവേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നീ ഇവിടെ ഒന്നിരിക്കണേ ശരി മൂന്നാമത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് പഠിച്ചേ തീരും പക്ഷെ ഒന്നാമത്തത് വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും എന്താണോ ഈ സിറ്റിയില് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഈ ശങ്കർ ഗൗരിയെ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ ആ വിജയ പോലീസിനെ വിളിക്കടാ ആദ്യത്തെ തവണ കള്ളനെ നമ്മള് വലയിലാക്കി കള്ളനെ നമ്മള് വണ്ടിയിലാക്കി എന്താടാ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേട്ടാ ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാ ഇത് അവരാ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഈ മോഷണ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഷോപ്പിലും ചെന്ന് ഇതേപോലെ മോഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കും കാണാത്ത പോലെ ദൂരം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അതെ ആ കിടക്കുന്ന വാൻ കണ്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ആ പിന്നെ ചേട്ടാ ഈ പ്രോഗ്രാമില് വിൻ ചെയ്തതല്ലേ എന്നാ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിടിച്ച് സാറിനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് നീ എവിടെ പോകുന്നത് ആ ഗിഫ്റ്റും കൂടി എടുക്ക് ഇതാരാ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ് ഇതൊക്കെ സാറിന് തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആ ബ്ലൂ കളർ വാനകത്തല്ലേ സാർ സാറിൽ ഈ ടാസ്കിൽ ആദ്യം ജയിച്ചു ഒന്നാ വാനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു അതായത് കള്ളനെ ഞങ്ങൾ വലയിലാക്കി കള്ളനെ വണ്ടിയിലാക്കിയെന്ന് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഇത് ഡിസ്കവറി ചാനലിൽ കാണിക്കും പിന്നെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും വാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കും പരമേശ്വര വാ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം വാ 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 ിസ്റ്റ് <laughs> 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 നീ ഇത് എവിടെ തരണട കഥ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് രാമൻ സീത അങ്ങളാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നീ മിണ്ടാത്ത പോയിക്കേ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എടാ ജൂനിയർ ആക്കാൻ നീ നോക്കി എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ മോഷണമൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അച്ഛൻ വളരെ പ്രശ്നത്തിലാ സാർ കാശ് വേണം എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്തു സാർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് പോലും വിറ്റു എന്നാ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെങ്കിലും ഫ്രോഡ് ആണ് നല്ലതെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പ്രശ്നം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വല്ലോ അല്ല സാർ അയ്യോ പാവം ക്യാൻസർ ആണ് അല്ല സാർ പിന്നെന്താടാ എയ്ഡ്സ് ആണോ അല്ല സാർ എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്യാത്ത ചീറ്റിംഗ് കേസില് ജയിലാണ് എന്തോന്ന് ചീറ്റിംഗ് കേസാ ഇതൊക്കെയാണോ പ്രോബ്ലം 
കാശിന് വേണ്ടി വൃത്തികെട്ട പരിപാടി ഇത് ജയിലിനകത്ത് കയറിയ കഥയും കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടനെ പോലെ പോകുന്നുണ്ടോ നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നീ എവിടുന്ന് വന്നതാ ഇല്ല സർ എന്റെ അച്ഛൻ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ പറ്റിച്ചതാ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കെട്ടി വെച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ആ അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെ കൂടെ ജോലി പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനെന്താ സിവിൽ സർവീസിന്റെ കോച്ചിങ് സെന്റർ നടത്തണോ വരുന്നവനെ പോകുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പോടാ നീ സമാധാനം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനല്ല സർ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തി ആ പത്തായിരം നിങ്ങൾ കട്ടെടുത്തില്ലേ ആ അത് കണ്ടല്ലേ അതാണ് സാർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരാൾ നാളെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എന്നെ രക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത രീതിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ എന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് സാർ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരൂ സാർ സോറി മേലാനൂമി കണ്ടുപോരുത് ഞങ്ങളും <laughs> <laughs> അവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിയണം അവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മുമ്പിക്കണം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിന്നെ നോക്കിക്കുന്നതിനാ വേ മണ്ടി വിട് കാണാൻ കേട്ടോ സാറേ അതെല്ലാം ഇവിടെ അടുത്താ എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല എന്റെ പേര് ജോൺസൺ ഒന്നുമല്ല എന്റെ പേര് ചന്തു എന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഓ ഐ എം രവി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോ അവരോട് നിന്നെ പറഞ്ഞ അതൊരു ചാൻസ് തന്നല്ലേ എന്താ നീല എന്നോടൊന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിനക്ക് ട്രെയിനിങ് തന്നല്ലേ വളരെ നന്ദി അത് നീ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി ഹലോ വാച്ച്മെൻ ആരെ കാണാനാ ത്രീ സീറോ ഫോറിലെ മേരിയെ കാണണം നിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം മാഡം ഞാനാ വാച്ച്മെൻ ആരോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കൊടുത്തേ ശരി മാഡം നിങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ചേട്ടോ ഏത് കമ്പനിയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് വാച്ച്മാന്റെ ഒരു ലുക്കേ ഇല്ലല്ലോ എക്സ് മിലിറ്ററി ആ എനിക്ക് ആദ്യമേ തോന്നിയായിരുന്നു ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 അവര് ഡോളേഴ്സ് ഒന്നും വാങ്ങില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല എന്താ നിന്റെ വോയിസ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ജലദോഷം മോം എന്ത് പറ്റി ഇന്ത്യൻ വെദർ അയ്യോ എനിക്കും സമന്തയ്ക്കും മൈക്കിൾ ജാക്സണും ജലദോഷം ശരി ഞാൻ ഡ്രൈവറെ മുകളിലേക്ക് അയക്കാം ക്യാഷ് കൊടുത്തു വിടണേ എത്ര രൂപ കൊടുത്തയക്കണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉടനെ വരാൻ പറ ആട്ടെന്ന് വെടിവെച്ചു വന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് പൈസ തരും വാങ്ങിട്ട് വാ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അയ്യായിരം തരും പോയി വാങ്ങിട്ടു നിങ്ങളുടെ ഏത് ഏജൻസി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലോ ഇവിടെയോ റെഗുലറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാച്ച്മാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എക്സ് മിലിറ്ററി മാൻ ഞാനും അതാ വിചാരിച്ചേ നിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ഗ്രേറ്റ് സർ മിലിറ്ററിൽ ജോലി ചെയ്ത നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭാഗ്യ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഡോർ തുറന്നു തന്നെ ഇടാം അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം നിങ്ങളെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസം ആവശ്യം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്റെ അച്ഛന് വെയില് വാങ്ങി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷോ അതെ എന്റെ അമ്മേ ആട്ടെ നിന്റെ അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ക്യാഷ് ആയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിന്നിടാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ എന്റെ അയ്യോ ഇല്ല അതെന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിനെ സ്വർണ്ണ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച ഞാനത് തൊടില്ല എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം നീ എന്നെ ഏപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ആഴ്ചക്കകത്ത് പത്ത് ലക്ഷമായിട്ട് തിരിച്
നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലൈഫിൽ റിസ്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഇപ്പൊ നിന്റെ അനിയത്തേക്ക് കല്യാണം വല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല സിറ്റുവേഷൻ മാറുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും വാ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ആ ഞാനൊരു ഓഫീസൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു തന്നെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ എടാ വേഗം എടുത്തിട്ട് വാ ഹലോ മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദ ചാമി എന്നാ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങളെക്കാളും എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളു അമ്മ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാവക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറക്കാതെ മരുന്നും കഴിക്കണേ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാണ് പോകുവാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോലിക്ക് ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ സഹായം ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല നീ കാരണ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയത് എന്റെ അനിയനെ നല്ലൊരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതിലൊക്കെ നീ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് നീ നിന്റെ ഹെൽത്ത് കളയാൻ പോവാണോ നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ ശരി ലൈനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അല്ല ഇനിയുണ്ട് ഓ സൂപ്പർ സോങ് ആണല്ലോ ചേട്ടാ ഈ സോങ് ഏതിലാണെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടോ ുണ്ട് <laughs> 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 അവരെന്തിനാ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കള്ളുടിച്ചു പോകൂല്ലാത്തതിന് എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്തിനാ അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലോ നമസ്കാരം പട്ടേലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് സാറേ വടോ സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഈ സ്കെച്ച് ഒക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉള്ളല്ലേ അത് അവിടെ ഇരിക്കണേ ഇപ്പോ സാറേ അത് റിപ്പയർ ആയത് അതിന് നിന്നെ അടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടുവാ ഓ ഈ സ്കെച്ച് ലേഡി ജേണലിസ്റ്റിന്റെ ജേണലിസ്റ്റ് അല്ല ടെററിസ്റ്റ് ഈ സ്കെച്ചിലുള്ള പെണ്ണ് ദേ അവളാണ് ഇവളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയതാ ഇതിന്റെ മുമ്പേ നാല് പേരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ നോക്കുന്ന സാർ എല്ലാം തല വെച്ചിരിക്കാണ് മോളെ നോക്ക് ഇവനാണോ ഫിഗർ ഇത് തന്നെയാണ് സാർ പക്ഷെ പല്ല് കുറച്ച് ഇതുപോലെ അല്ല അല്ലേ ബെസ്റ്റ് അല്ല നോക്ക് 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 മോളെ ആൾ ഇത് തന്നെയാണ് സാർ എന്നാ മൂക്ക് കുറച്ച് വലുതാണ് Good night. Good night, Ella. Good bye. Sir, I have a question. How did we get to the terrorist? Correct. We have to get to the pan. What is the pan? I don't know what the pan is. What is the pan? I'm going to tell you. What is the pan? I'm going to tell you. What is the pan? I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Oh, I'm going to tell you. Hey, what is the pan? Police. Police. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഷെക്ക് ചെയ്യണം നിന്നോട് ഇതുപോലെ അല്ല വേറെ രീതി പറയാം എന്റെ പേര് പട്ടേല് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നെന്ന് നീ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരെ എവിടെയോ കണ്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ 
ചീറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ലടാ പുട്ടിംഗ് അതർ സൈഡ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ അത് വിട് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ല അതുപോലെ ഒന്ന് ചേരുന്ന് പറയും ഏ ധോനോ വഹീ ഹേ ആ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് രാത്രി സംസാരിക്കാം ഏ കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരി ഈ ഫോട്ടോയും ഈ മുഖവും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചും നിങ്ങ പോയിക്കോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ സാർ നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയരുന്ന് ഇപ്പൊ പറ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ അവര് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് കരുതേ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പറഞ്ഞ് ആ സ്കെച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന അവര് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഫോട്ടോ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയത് എന്തടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയെന്നാ മണ്ട ഈ ഫോട്ടോ അവനും അവന്റെ ഫോട്ടോ ഇവനും വെച്ചാ നോക്കിയത് ഇത് നിനക്ക് നേരത്തെ പറയാതല്ലേ പറഞ്ഞത് സീനിയർ ഇരിക്കുമ്പോ ജൂനിയർ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് ഇത്ര വലിയ ഹോട്ടലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേടാ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ ഫ്രോഡ് സ്കൂളിലാണോ പഠിച്ചത് ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അവള് ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാ നീ വാ പോവാ അല്ല ഈ കമല കൃഷ്ണ ആരാ അവനോ അവൻ ഭയങ്കര ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരുത്തനാന്നേ അവനിവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആളെയല്ല വല്ല ഫോറിൽ ജനിക്കേണ്ടവന് അവൻ ഏത് സ്റ്റാമ്പ് കൊടുത്താലും അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പൊ ഇവിടെ ടാലന്റ് ഉള്ള ആളാന്നേ അവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല അത് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ <laughs> 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 ഇത് നിന്റെ ചേരി സ്ഥലമല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നീ വന്നതിന് വലിയ കാര്യമോ നിന്റെ കൂടെ വേറൊരുത്തിനും കൂടിയോ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തും അതിനു മുൻപ് നീ പോയി സംസാരിക്കും ജസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ ഹോട്ടലിൽ തനിക്ക് എന്താ പരിപാടി എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് ഇവൻ ആ ഇതെന്റെ പുതിയ പാർട്ട്ണറാ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു രാജാണ് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റാ ദുബായില് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞു മലയാളി തന്നെ അബ്ദുൾ രാജ അണ്ടർവേൾഡ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ആളല്ല ഇത് അവന്റെ സ്വത്ത് ഒരു അയ്യായിരം കോടിക്ക് മേലെ വരും ശരി താൻ കാര്യം പറ ഈ സിറ്റിയില് ശാരദ കോളനിയില് അവൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അതിനൊരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി കെട്ടണമെന്ന അവന്റെ ആഗ്രഹം അതിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അയാൾക്ക് ഫാക്ടറി കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം അയാൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും എന്റെ അമ്മാവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു സ്മാരക ശില പണിയണമെന്ന എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം ആദ്യം മാറ്റർ എന്താന്ന് പറയടോ എന്റെ പെങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആധാരം എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അങ്ങ് തയ്യാറാക്കി ആ ആധാരവും വെച്ച് ആ സ്ഥലം രാജയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഹോട്ടലിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കഴുത്തി പിടിച്ച് എന്നെ പുറത്തോട്ടും തള്ളി ഞാൻ താഴത്തോട്ട് വീണപ്പോ നിന്റെ അനിയത്തിയെയും കണ്ടു അപ്പോഴാ നിന്റെ കാര്യം ഓർത്തത് അതൊക്കെ ഓക്കെ എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അത് ആദ്യം പറ ആ രാജ നാളെ ദുബൈക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നേ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേപ്പർ കണ്ട് അങ്ങേര് പണം തരും ഈ ഡീല് ഓക്കെ ആയ എഴുപത് ശതമാനം എനിക്കും മുപ്പത് ശതമാനം ഹലോ കാക്കി പേഴ്സൻറ്റേജ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ല താനല്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോളാം വേറെ ആളുണ്ടെ പിന്നെ എന്നെ എന്തിനാ വിളിച്ചത് എത്രയാ വേണ്ടത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് സെവന്റി പെർസെന്റോ എന്താണ് നീ ചോദിക്കുന്നേ ഏ ഞാൻ തന്നോട് ചോദിക്കല്ല പറയുന്നതും കേട്ടാ എനിക്ക് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് തനിക്ക് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതൊന്നും പറ്റില്ലടാ 
വയസ്സായ ആളാടാ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അന്യായം പറയല്ലേ സോറി എനിക്ക് വേറെ വഴിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ ഒരു സെന്റിന് പതിനായിരം വെച്ചാലും ഒരു അമ്പത് അറുപത് ലക്ഷം അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ആ പിന്നെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കൈയൊപ്പിട്ടിട്ട് പവർ ഓഫ് എറ്റാണ് കൂടി അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു അത് നിന്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റിക്കോ ഹലോ വൺ മിനിറ്റ് ഇപ്പോ വരാം ആ പിന്നെ കാക്കി രാജയെ പറ്റിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കില്ല ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറ മച്ച നീ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലടാ അത് തന്നെയാടാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് നീ എവിടെയാ നീ എവിടെയുള്ളത് ഹലോ 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 എന്താ പെട്ടെന്ന് പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാടാ ഹലോ ഇത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാ ഓക്കെ ഇത്ര ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മെല്ലെ സംസാരിക്കാം സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം യാ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു മാഡത്തിന്റെ സൈൻ വേണം ആ ഇതെവിടെ മാഡം ആ സീരിയസ് ക്യാരക്ടറ ഈ ഫോണിന് ആ ഫോണിലേക്ക് കോൾ ചെയ്താ നമ്പർ കൊണ്ട് വിളിക്കാം ആ മതി മാഡം താങ്ക്യൂ മാഡം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിളിക്കാം മാഡം എന്റെ ദൈവമേ കണ്ടിട്ട് വളരെ സുന്ദരിയാണല്ലോ ചേട്ടാ ഒന്നും മാറി നിക്കൂ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു തവണ ഉമ്മ വെച്ചതിന് ഇടിയറ്റോ എന്നാ മുന്നൂറ് തവണ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് സ്വപ്നായിരുന്നു ആ എക്സ്ക്യൂസ് മീ നോ വാട്ട് എന്താ ഇത് ഹൗ ഡേ കിസ് മീ ഇതാണോ പറയാൻ വരുന്നത് Just wait and watch. നീ നോക്കിക്കോ ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ചോദിച്ചു നീ അതിനു മറുപടി പറയില്ലേ 
ൂകുന്നേ സുന്ദരി ചിങ്കരി വൈശാലി ഓടാതെ പിന്നിലാ ഞാനിതേ മാറിനാണം തൂകുന്നേ ഇതെല്ലാം സ്വപ്നായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നടത്തണം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ചന്തു ഈശ്വരകാരനും കൊണ്ടെല്ലാം നന്നായി നടക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ ഇവനെ എങ്ങനെയൊന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു എന്താ ചെന്തു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ല ഈ രാജയെ പറ്റി അവർ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാ അങ്ങേര് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താ മതി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ആ ലാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തോ അതൊക്കെ എടുത്തു വാ പോവാ അതിന്റെ കോപ്പി എല്ലാം എടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാ ഇത് പിന്നെ ആരെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാരത് ആരാ റോങ് നമ്പർ ആണല്ലോ വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ വാട കറണ്ട് എത്ര നേരമായി പോയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി സാർ ഏരിയയിൽ മൊത്തം പോയോ അതോ നിന്റെ കടയിൽ മാത്രമോ ഏരിയ ഫുള്ള് പോയി സാർ രാജു രാജ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാർച്ച് രാജു വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ ഏപ്രിൽ രാജുവിന്റെ അനിയൻ മാർച്ച് രാജു വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നേരത്തെ ആണല്ലോ കുറെ പേര് വന്നിട്ട് രാജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് വാങ്ങിട്ട് പോയത് രവി രാജ് പാണ്ഡ്യരാജ് ഭാരത് രാജ് ഭാഗ്യരാജ് രഞ്ജിത് രാജ് മാരുതി രാജ് സെൽവരാജ് ജീവൻ രാജിലിരുന്ന് ഹിപ്പോപ്പ് രാജു വരെ വന്നു ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് രാജ് അങ്ങനെയാണോ നേരത്തെയും കുറെ രാജുമാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാർത്തി രാജ് സൂര്യരാജ് അജിത് രാജ് വിജയരാജ് രജനി രാജ് കമൽ രാജ് വിജയകാന്ത് രാജ് പിന്നെ മൻസൂർ അലി ഖാൻ രാജു വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് രാജ് വന്നിരിക്കുന്നതോ ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് സാറേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ പോക്കറ്റിലെ പൈസ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ സേഫാ ഉള്ളില് പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നത് അതല്ലേ നല്ലത് എങ്ങനെയാടാ ഒരു തവണ കവറിങ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്നേ ഇത്രേ ഉള്ളോ അതോ ഇനിയും കാശ് ഉണ്ടോ വേറെ ഇതും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാ ആ എന്തായാലും നന്നായി ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആക്കി വെക്കേണ്ടത് ലേഡീസ് എവിടെ സേഫ്റ്റി ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ ജെന്റ്സ് ആവുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ മിഡിൽ പോക്കറ്റിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി കണ്ടില്ലേ ചാടിയ പോലും പ്രശ്നമില്ലെന്നേ കണ്ടില്ലേ പൊക്കിക്ക് ഈ മിഡിൽ പോക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കി ഹലോ മാർച്ച് അറിഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര നല്ല ആളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടടാ നീ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് വരാം പൊട്ടനും പോയി മണ്ടനും പോയി ലേഡീസിന് പണം മുകളിൽ വെക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി ജെന്റ്സിന് പണത്തെ കീഴെ വെക്കുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി എന്റെ കാശ് അടിച്ചു മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ കാശ് പോയില്ലേ ചിലപ്പോ കാശ് അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലെന്നോ എടാ പൊട്ട എന്റെ കാശ് കാണുന്നില്ല ചേട്ടൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പറയാട്ടാ ചേട്ടാ ഒരുത്തൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കിടുകിട് കാട്ടി കടുകിട് കാട്ടി എന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ചേട്ടൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടി രാജ്യ സെന്ററിലേക്ക് വാ ചന്ദുവിന്റെ സിസ്റ്റർ വിളിച്ചോക്കാം 
മാർച്ച് രാജ് ഇത് എവിടെ പോയി കുറെ ആയാലോ പോയിട്ട് എടാ നിർത്ത് 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 എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവൻ എന്തായാലും പെട്ട് ഇനി ക്യാഷ് ഒക്കെ എന്റെ തന്നെ യെസ് അപ്പം നീ നിങ്ങള് ആയിരത്തിൽ ചേട്ടാ ഈ ശ്രീദേവി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എവിടെയാ ഇതാണ് ആ ഇതാണ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടോൺ എവിടെയോ കേട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ രവി നീ അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് നിന്നെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നോക്കിയെന്ന് അറിയോ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് ആ രാജുവിന്റെ പണം മോഷിച്ചത് എന്നോടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആ മാർച്ച് രാജുവിന്റെ മാർച്ച് രാജനും വേറൊരുത്തനും ലോകത്തുള്ള ആരെങ്കിലും കാശ് എടുത്ത് അവിടെ ഒക്കെ വെക്കൂടാ അവനത് ചെയ്തതല്ലേ മണ്ടനാണ് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അവനിപ്പോ എവിടെയാണോ ഒന്ന് നിന്റെ പിറകിലുണ്ട് ചതിയാ കൂട്ടുകാരനോട് ഇങ്ങനെയാണോ കാണിക്കുന്നത് നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാ എന്റെ പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കൊടുത്തേക്ക അതുപോരാ മൊത്തം വേണം ഐ അതൊന്നും പറ്റില്ല പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തൂടെ കൊടുത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചേരാൻ പറ്റില്ല നീ ഞങ്ങളോടാണോ പറഞ്ഞത് അതും ഈ രാജ് ബ്രദേഴ്സിനോട് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോടാ നിനക്ക് ഏ ആഗസ്റ്റ് രാജ് അടിക്കണവനെ കൊരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എടാ ഗുണ്ടുരാജ ഞാൻ ചെലവരാതെ സംസാരിക്കുന്നേ നമ്മളോട് ഒരുത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക രാജവാളത്തിലുള്ള നമ്മളെ ആളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാ ഏ അയ്യോ സാറേ ഞാനല്ല സാറേ മാർച്ച് രാജേ നമ്മളമ്മനെന്തിനാ അടിക്കുന്നേ അവരെവിടെ പോയി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കൂടെ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവന്മാരെ കാണുന്നില്ലോ അവിടെ ദൈവത്തിന് വിടൂല എന്ന് പറയണ നീ വാ കാണിച്ചേരാ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തോ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്തായാലും ആ കാക്ക വിഷയത്തിൽ എന്നെ പറ്റിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ത് ശരിയല്ലെന്ന് കാക്കി എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഡീലല്ലേ അത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അതെന്നോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നിന്നെ പറ്റിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല ശരി ആ ഡീല് എനിക്ക് ഷെയർ ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് 
അന്ന പെട്ടെന്ന് വേണ്ട അതൊരു ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞാടാ ഓ ഒരു ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ നിനക്ക് വേണം നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തോന്നേ ഏ ടു സീറോ ഫോർ എത്തി ആ അകത്ത് പോവാൻ വാ ചെന്ന് ബെല്ലടിക്ക് വാ ആ ബെല്ലടിക്ക് നമസ്കാരം ആന്റി ആരാ കാണാനാ കമൽ സാർ ഉണ്ടോ മാഡം ഇല്ല അതെന്താ ഒരു ഡോർ അടിച്ചോളാം ശരിക്ക് കേട്ട് കാണില്ല ഒന്നുകൂടി ബെല്ലടിച്ച് നോക്കാം നമസ്കാരം മാഡം കമൽ സാർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു ആ ശരി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ പറയണ്ട കമല കൃഷ്ണപ്പ സാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതറിയെങ്കിൽ പിന്നെന്താ നിങ്ങളെന്ന കഥ കടച്ചു കളയുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോത്ത് താത്ത ഒരു പന്നി നീ ഒരു എരുമ മാട് എന്തൊക്കെയാ സംസാരിക്കുന്നത് മര്യാദ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണോ അവനാ ഒരു കുരിശ് അവനെ അന്വേഷിച്ച് വേറെ രണ്ട് കുരിശുകൾ മണ്ടന്മാര് വേസ്റ്റ് ഫെലോസ് പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള പേപ്പറിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാ മാഡം ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മുത്തശ്ശനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളും വലിയ പെയിന്റിംഗ് ഫാമിലി അല്ലേ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ നിന്നെ അല്ലടാ അവനെ പറഞ്ഞോളൂ പെയിന്റിംഗ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പെയിന്റിംഗ് വലിയൊരു പെയിന്റിംഗ് ഫാമിലി എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ അച്ഛൻ രാജ രവിവർമ്മയാ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു അതിനുശേഷം പുറത്തുപോയി എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ എം എ ഹുസൈന നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പൊ ആണ് പുറത്തു പോയത് എന്റെ ഹുസൈൻ മുത്തശ്ശന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ആ കബോർഡിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് എടുത്തോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് എഫ് ഹുസൈൻ ആണ് അത് എന്റെ മാമൻ സാക്കിർ ഹുസൈൻ അവർ നന്നായി തബല വായിക്കും നിങ്ങള് ഹുസൈൻ ഫാമിലി ആണോ ഞാൻ അവരുടെ വലിയ ഫാമിലിയാണോ ഞാൻ എം എഫ് ഹുസൈന്റെ മൂത്ത മോൻ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ചെറിയ മോനാ അവരാരെന്ന് വെച്ചാ എം എഫ് ഹുസൈന്റെ ചെറിയ അളിയൻ ഓൺലി ഹുസൈന്റെ ചെറിയ മോന ഞങ്ങളും ചെറിയ പെയിന്റിംഗ് കുടുംബക്കാരാ നിന്റെ താത്ത എം എസ് ഹുസൈനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാണ് ഐ ലവ് പെയിന്റിംഗ്സ് യു നോ ഐ ഡോ നോ മാം ഒരു നിമിഷേ ഞാൻ അവനോട് നിങ്ങളൊരു പെയിന്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അവന് സന്തോഷവും അവന്റെ പേര് സദാ ഹുസൈൻ അച്ഛന്റെ പേരാ അപ്പൊ അവൻ വെറു ഹുസൈൻ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പേരാ അപ്പൊ അവൻ എഫ് എൻ ഹുസൈൻ അത് എന്റെ പേര് തബല ഹുസൈൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കും പേര് സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒരു നിമിഷം നിക്കണേ അവനോട് നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അവരെന്താടാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ ഡീൽ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലാൻഡ് പേപ്പർ ഇനി ഞാൻ വഴി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഡീൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സെവന്റി പെർസെന്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആ പരിപാടി നടക്കില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ വന്നാ എനിക്ക് പോയ നിനക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഓവർ അല്ലടാ അതെ പറയുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ട് കേൾക്കുന്നിടത്ത് നീയുണ്ട് എന്താണ് സെവന്റി തേർട്ടിയോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഇതാ കറക്റ്റ് യെസ് സെവന്റി തേർട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാ സെവന്റി നിനക്ക് തേർട്ടി എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് എടാ ഹുസൈൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് കാശ് വന്നിട്ട് തുണി വാങ്ങിച്ച പോരെ കാശ് വരണമെങ്കിൽ തുണി വാങ്ങണം ഹോട്ടലിൽ പോയി രാജയെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാ ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ട് പോയാൽ വാല്യൂ വേറെയാ ഡ്രസ്സിന്റെ വില നിനക്ക് അറിയേണ്ട ഷർത്തൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് ഹലോ ഓട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോയിലല്ലോ പോകുന്നത് നടന്നു പോയ വേർക്കില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ രവി നീ ഇത് എവിടെ പോയതാ നീ നീ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്ന രമേശ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആരാ എടാ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനെ ഞാൻ തന്നെയാടാ കസിന്റെ കസിനാടാ എന്താടാ ഇത് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മുവിന് ഗംഗാധര അമ്മാവിന്റെ മോനുമായിട്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോടാ നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നീ എവിടെയാ എന്താ വേണ്ടേ വെൽ പാർക്കിംഗ് ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ എനിക്ക് എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് തുണി വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കടാ ഇല്ല സാർ നിങ്ങളുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഓഹോ കൊള്ളാമല്ലോ കാര്യം പിന്നെന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എടുത്തോണ്ട് പോ ആ വാ വാ കയറി ഇരിക്ക് എടാ രാഘവേന
ഇയാള് ബോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ആരാധകനാട്ടോ എത്ര ഫോട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നു അമിതാഭ് ദിലീപ് കുമാറിന്റെ ഫാനാ ആ പക്ഷെ ഞാൻ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഫാനാ മാർച്ച് രാജ് ഗ്യാങ് ആണോ അല്ല സാവിത്രി കോച്ച് സാവിത്രി കോച്ച് സാവിത്രിയോ അവളാരാ അത് സ്ത്രീയല്ല ആണടാ കാശ് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദയവീ തന്നെ വിടണ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കൊടുത്തോളാ നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയോ എന്ത് ശിക്ഷ ഓക്കെ അണ്ണ ചേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാ നീ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെവി ഉറപ്പിച്ചോ ഏ അവന്റെ ചെവി ഉറത്തേക്കടാ വേണ്ടെന്ന എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലണ്ണ കാത് വെട്ടി എങ്ങനെയാടാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകുന്നത് കാതില്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടി ഇടാൻ പറ്റില്ലണ്ണ കറക്റ്റ് 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 അല്ലേ ഏട്ടാ ആ സോറി ഏട്ടാ ആയി അവന്റെ കാതറക്ക് അണ്ണ എന്നെ വിടണ്ണ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണ്ണ നമസ്കാരം സാവിത്രി അണ്ണ എന്താടാ അഭിനയിക്കണോ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞേ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസം എങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ നിന്റെ തല വേണ്ട നീ കാശ് വാങ്ങിട്ട് രണ്ടു മാസമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ മൂന്ന് മാസമായി അല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത് അണ്ണന്റെ കാശിനെ ദിലീപ് ദിലീപ് കുമാർ അതുപോലെ അല്ലേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ ഹേയ് മേപ്പോട്ട് നോക്ക് താഴേക്ക് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരി വായില് കൈ വെക്ക് ദിലീപ് കുമാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അണ്ണൻ ദിലീപ് കുമാറിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതുപോലെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അണ്ണ നിങ്ങളോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചന്തു കാശപ്പ തരുമെന്ന് അണ്ണൻ ചോദിക്കുന്നേ അണ്ണ രണ്ടു ദിവസത്ത് മുഴുവൻ കാശും തരാ അണ്ണ അയ്യോ അമ്മേ എന്ത് ഇത്ര നേരം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബോക്സ് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം സാവിത്രിയാണ് ഓക്കെ എന്നാ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണ് എന്നാ ശരി പോയിട്ട് വരാ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇയാളെ നമ്മളെ വിട്ടത് ശരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏട്ടാ നാടിച്ച താങ്കമാട്ടെ നാലു മാസം തൂങ്കമാട്ടെ മോദിപ്പാറ് വീട് പോയി സേരമാട്ടെ ഈ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലാ വരുന്നത് ദിലീപ് സാർ അണ്ണ ഹിന്ദി പടമൊന്നും കാണാറില്ല ഇത് തമിഴ് പാട്ടോടെ മണ്ടോ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ള താഴ്വപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസ് നഗറിൽ സായി ഗുരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ സെവൻ സീറോ ഫൈവിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം സാർ ഉറപ്പായിട്ടും സാർ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ അവന്മാരൊക്കെ എന്റെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗതി അതോ ഗതി സാർ ഐനോ ഐനോ ആ കേസ് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് സാർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഒന്നും നീയല്ല പറയേണ്ടത് അവരാ പറയേണ്ടത് ആ ശരി ഗോ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രം പോകണമെന്നാ രണ്ടുപേരും പോകണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് പറയണം പേപ്പർ വായിച്ചിരിക്കുക നീ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് പറയടാ പറയും ബാക്കി പേര് എന്തേടാ ബാക്കി പേരൊക്കെ അവിടെ പോയടാ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ അഭ്യാസം സെവൻ സീറോ ഫൈവിലെ ടെറസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോ മറന്നോ
അവന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോണം നീ തണുപ്പോ നീ പോ ആരടാ നീ എവിടം വരെ ഓടുവടാ കെട്ടിടത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ നിന്റെ വിദ്യ എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കണോ ഈഴടങ്ങടാ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ വണ്ടി കയറിയത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ സോറി സാർ നിന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ നിന്ന നിന്റെ ഗതി അതോ ഗതി അതെന്തിനു സാർ പുലിയുടെ അടുത്ത് നീ പോയാലും പുലി നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാലും തീയുടെ അടുത്ത് നീ പോയാലും തീ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാലും പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത് നീ പോയാലും പട്ടേലിന് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നാലും തീ കണ്ടാലും പുലിനെ കണ്ടാലും പട്ടേലിന് ഭയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് സാർ ലൈറ്റായി പോയല്ലോ നീ മനസ്സിലാക്കേ ഓ നിനക്ക് ഇന്ത്യ അറിയില്ല അല്ലേ കാറിൽ പോയി കിടക്കണം കാറിൽ പോയി കിടക്കിയില്ല കാർ ഹേ ബൈട്ടോ ഇവിടെ നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സെയിം ബാച്ചായിരുന്നിട്ടും എന്നേക്കാൾ മൂത്തതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നീ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് മറക്കണ്ട ഇവരാണ് രാജ സാർ ഇതൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നല്ലോ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവനടാ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ അടിച്ച ഞാനിവിടെ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നീ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യാം ശർമ്മ ഇവനൊരു ആയിരം രൂപ കൊടുക്ക് 
നിനക്ക് ആയിരം രൂപ തന്നെന്ന് വെച്ച് നാളെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ നിക്കരുത് ആ കൊടുത്താരെങ്കിലും വാങ്ങുമോ സാർ വാങ്ങയില്ല ഇത് കള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചു ആരോടാടാവും വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മാ നിങ്ങളല്ലമ്മ ഇരിക്ക് ശർമ്മ താങ്ക്സ് അമ്മ ഈ വെയിറ്റർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കവിത വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ശർമ്മ നീ എവിടേക്കും പോവാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കെ വാഷിംഗ് പൗഡർ നിർമ്മ ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും കുറുമ തിന്നിട്ട് പോകാം വർമ്മ തിന്നിട്ട് പോകാം വർമ്മ എന്റെ പേര് വൈദാ റഹ്മാൻ എന്റെ അഴക് കണ്ടോ വർമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ശർമ്മ നാല് ലൈൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി എന്തോരം പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതില് അത്രയ്ക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടോ ശർമ്മ അർത്ഥമില്ലെങ്കിലും ഇതൊരുപാട് നല്ലതാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ശർമ്മ ഇതെന്താ ഹോട്ടലിനകത്ത് പോലീസിന്റെ പറയോ ബെറോ സർ സാർ എന്താ ഹോട്ടലിൽ പോലീസ് ഒക്കെ മിനിസ്റ്റർ ബാബുശങ്കർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓ താങ്ക് യു അല്ല ഈ ബാബുശങ്കർ ആര് അതായത് നമ്മുടെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ട് ഒരു കോമേഡിയനെ പോലെ പക്ഷെ സീമ പോലും അവനെ കണ്ട എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ദേവ് എന്താണ് സാർ മിനിസ്റ്റർ സാർ രാജ സാർ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അമ്മേ ആ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ ചേട്ടാ വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ വിക്രമാദിത്യനെ പോലെയാ ആ മോഹൻ രാജ് കോർട്ടിൽ പെറ്റീഷൻ എഴുതി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവന്റെ മൊത്തം മാനവും പോയി ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രസ് മീറ്റില് സി എമ്മിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന അവൻ ഒരുപാട് ആടിയില്ലേ അപ്പൊ സി എമ്മിന് ദേഷ്യം വന്നോണ്ട് അതും പോയില്ലേ എന്നെ അധികാരത്തൊന്നും നീക്കാനുള്ള ദുരാശയോ അതോടെ പോയി കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ തുണയായിട്ട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ ജീവിതം വളരെ സുഖമായിട്ട് പോവൂലാണാ ചായ കുടിച്ചു വേണ്ട ചേട്ടാ എന്റെ ആരോഗ്യം മൊത്തമായിട്ട് പോവും പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ കണ്ടില്ലേ അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ചേട്ടാ ശങ്കരേ ആ ചേട്ടാ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി പറ്റി ലക്കി ശങ്കർ ചേട്ടാ ഇവളുടെ പേരാണ് ലക്കി ലക്ഷ്മി പ്രസന്ന ഇവൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കും ഗസ്റ്റുകളെ ലക്കി എന്നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ വീടിന് അറിയാമല്ലോ ചേട്ടാ എനിക്കിപ്പോ കൊറത്ത് കൊറച്ച് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ ബായ് 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 ചേട്ടാ ഇത്രയും വലിയ മിനിസ്റ്റർ ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇയാള് ശരിക്കും വലിയൊരു താപ്പാന തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേപ്പേഴ്സും വെച്ച് ഇയാളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണിയാവൂടാ അവിടെ നിന്നെ പോലൊരു Mr. Bouncer, I would like to meet Raja sir. I have a business Good. proposal. Mm-hmm. Hello Mr. Raja sir, I am Ravi. I am something of your business sir. Mm. Only Malayalam Tamil, no English. Hmm. Mm. Oh. Sir, Sharada Nagar is in the same place. That's right sir. In the same place in the Subramanian, we are in the same place in the chemical factory. അടുത്തുള്ള റോഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ സാർ എടാ മോനെ ഞങ്ങൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ശർമ്മ സാറേ സാർ അന്നത്തെ മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് അഗ്നിമൂലയിലായിരിക്കുന്നേ മൂട്ടിൽ തീ പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ ഇവരുടെ അമ്മ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം തരാതിരുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ശരി താങ്കളുടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവരെന്തേ കാണിക്കുന്നു ഇത് റിസ്ക് കുറച്ച് അധികമാണ് ഉള്ളതും കൂടി പോയി കിട്ടും ശർമ്മ സാറേ എന്റെ വാക്കിനാണ് വില വാസ്തുവിനല്ല ഇവനോടും കൂടി സംസാരിച്ച് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുക പേപ്പറല്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ല എന്റെ മുത്തശ്ശി എല്ലാം എന്റെ മച്ചാന്റെ പേരിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാ സാർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നമസ്കാരം സാർ ഹേയ് എന്താ സെക്യൂരിറ്റി ഹലോ വി ആർ ഇൻ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഡോ ഡിസ്റ്റർബ് ഹേ മാം യു ലിസൺ ലീവ് എസ് അലോൺ ആൻഡ് പാർക്ക് യുവർ സെൽഫ് സമയർ അൽസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മാം കുഴപ്പമില്ല ലക്കി നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സാർ എപ്പ കാണിക്കും നിങ്ങള് മുഖമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവരാം നാളെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വരാം ആഹാ നാളെ സാർ ദുബായിലേക്ക് പോയിരിക്കും ഇന്ന് ആറു മണിക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കാണാം സാർ അദ്ദേഹം കൈ കൊടുക്കില്ല എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തോ 
എടാ ഒറിജിനൽ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളതല്ലേ അതിപ്പോഴേ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പരിപാടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പോലീസിന് വിളിച്ചേ ഹലോ ഈ ഹോട്ടലിൽ രാജസാറോട് സംസാരിച്ച പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സോ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും പഠിച്ച കള്ളം വരാ രാജസാറിനെ പോലെ വലിയൊരു ബിസിനസ്മാന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ എന്റെ ജോലി പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഹൃദയം ഒന്നും ഇല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആണുങ്ങളാ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളരെ വലുതാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചെറുതു കണ്ണു കാണുന്നില്ലേ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് വരുന്നാലും അത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റാ വാടാ എടാ പൊന്നാളിയാ നീ ആള് സൂപ്പർ ആട്ടോ എന്റെ പെങ്ങളിടുന്ന് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ നീ അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു കമോൺ മാൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം ദാ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു ഏത് ഒരുത്തും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ല ആരാ ഒരു പരിചയക്കാരനടാ അല്ല രാജാസാറ ആറ് മണിക്കല്ലേ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ സോറി എന്താ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ആ എന്നാ എനിക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഒരു ഐഡി പറയാം ആ പറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും മൂന്നും നീ വെച്ചോ രണ്ടു നാല് ഞാൻ വെക്കാം അത് കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയ ഇതാ പിടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മറക്കാത്ത ഹോട്ടലിൽ വാ അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെടാ ഓക്കെടാ ബിസിനസ് അങ്ങനെ തീർക്കുന്നു കണ്ടു ഞാനല്ലേ ഞാൻ റോമിയോ എന്റെ ജോലി ഏറ്റ് നീയല്ലേ ഓ സോറിയോ നിഞ്ചാനെ വന്നാനല്ലേ ഓ സനാസനാവു ബാസനായി പ്രേമമൊഴിയല്ലേ ഓ സനാസനാവു ബാസനാ നീ എന്റെ മനമല്ലേ മതിയേ നന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരേ എന്നു വിരേരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരുന്ദാരേ ും 
രാജു സാർ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്ക എം ആർ സാറിനെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാർ എന്തിനാ നീ കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുണ്ടാവില്ല വാടാ നമസ്കാരമേ നമസ്കാരമേ മാഡം ഇപ്പൊ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ ശർമ്മ ഇപ്പൊ കാരറ്റ് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നോട്ട് വന്നേ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ടോ അമ്മേ വരുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തരുന്ന ജ്യൂസ് തന്നിട്ട് പോയി സൽമാൻ ഖാൻ എപ്പ പോണു ദുബായ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പറയും ബായ് ബായ് നായക സിനിമയിലെ കമലാസിനെ വിളിക്കുന്നത് ബായ് എന്റെ പേര് വൈദ റഹ്മാൻ ഞാൻ നന്നായി വെക്കും കുറുമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശർമ്മ എന്റെ അമ്മേ രണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോരം വിവരിച്ചിട്ട് എന്റെ അമ്മേ ക്രിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ചൂതാട്ടമുണ്ടമ്മ അമ്മ ടി വിയില് പാട്ടുകാരിയാക്കണമെന്നാ എന്റെ ആശ എന്താ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിവരം ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ തൊട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കി നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുത്തോന്ന പിന്നെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയോടാ അമ്മേ എന്താ മോനെ ബദാം ഷേക്ക് കുടിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല ഷേക്കിൽ വല്ലതും കലക്കി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് മുകളിലോക്ക് പോയിക്കോളും രാജാ സാർ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വാസ്തു ഒട്ടും ശരിയല്ല നമ്മുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം അതോടെ പൊളിയും അടച്ചാ പോരെ അടച്ചാലേ അടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഈ പറയണേ രാജാ സാറിന്റെ വാസ്തു നല്ല വാസ്തു അല്ലേ പെടുത്തല്ല ചേട്ടാ പെടുത്തല്ല ചേട്ടാ നോക്കി രണ്ടും ചെയ്യണേ പെടുത്തി കളയല്ല ചേട്ടാ അല്ല ഈ പാട്ട് ഏത് പടത്തിലെ നാർക്കില്ലറിയോ ജുറാസി പാർക്കില്ലേ കറക്റ്റാ ഡൗട്ടേ ഇല്ല സാർ പേപ്പേഴ്സ് പക്ക ഒറിജിനൽ സാർ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വാസ്തു ശരിയല്ല ശർമ്മ സാർ ഇവന്മാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടേര് കറക്റ്റ് പത്തായിരം ഉണ്ട് താങ്ക് യു സാർ നോ മെൻഷൻ രാജ സാർ ഇനി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കാണാട്ടാ സാർ വിലയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അത് സാർ ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഊഹിക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു വൺ ലാക്ക് എന്താ ഒരു ലക്ഷം എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയ തെറ്റ് ഇവരുടെ അടുത്ത് വിൽക്കാൻ വന്നതാ ഇത്രയും റേറ്റ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല റേറ്റിന് വിൽക്കുന്നതാ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ പറയുമ്പോഴേ പോകാവൂ ഫൈനലായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് പറയുക ടു ലാക്സ് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഡോളർ കൂടുതലായി തരില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ച് മുത്തശ്ശി കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാം സാർ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിയായിക്കോളാം ശർമ്മ സാർ പത്ത് ലക്ഷം അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം ഇന്ന് അഷ്ടമി നാളെയാണ് നവമി അഷ്ടമിയും നവമിയും നല്ലതാണല്ലോ സാർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം സാർ ശർമ്മ സാർ സാറ് പറയുന്നതും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നതും വേണ്ട ദശമി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയരുത് ശർമ്മ സാർ ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ചെക്ക് 
ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നാ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ജുറാസിക് പാർക്ക് അയ്യോ റെഡിയുടെ ബിൽഡപ്പുണ്ടോ പേടിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരു പൊട്ടന മക്കളെ ഞാനിവിടെ തന്നെ നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രക്ക് സെറ്റിലായി മാർക്കറ്റ് റേറ്റാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ കമ്മീഷൻ അതാ സാർ അപ്പൊ തന്നെ തന്നില്ല അത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതാ ഇത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തല്ലേ അതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ അല്ലേ പേപ്പറിൽ എഴുതിയേക്കണ മാറ്റർ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ എന്നാ പേപ്പറാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ രാജാസാറിനോട് നുണ പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ രണ്ടു മാസത്തില് റിട്ടയർ ആവും രാജാസാർ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞേ ദുബായിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ എന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് നല്ല പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേ ശരി വന്നത് വന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ എന്റെ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ തരുന്നു അതോ ഞാൻ പിടിച്ചു ആ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് എനിക്കുള്ളതാ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ആ ശരി ഇനി എനിക്കും നിനക്കും യാതൊരു വിധ ബന്ധമില്ല ടാറ്റാ കാശ് പോയടാ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ലക്ഷല്ലേ പോയത് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷം നമുക്കുള്ളതാ വാടാ നോക്കാം വാടാ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടുന്നതല്ലേ ഒരു ലക്ഷല്ലേ പോയത് അതിനുവേണ്ടി വാശി വന്നിട്ടുണ്ട് എം എസ് രാജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ അവിടെ നിക്കേ ഇതൊന്നും വർക്കൌട്ട് ആവൂല ഇവന്മാരെ ലെഫ്റ്റ് വഴിയാ പോയത് ഞാൻ റൈറ്റ് വഴി പോയിട്ട് അവന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാം എവിടെ പോയടാ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അവരെ പിടിക്കാൻ നോക്ക് പെട്ടെന്ന് വിടാൻ നോക്കടാ നിന്നൊന്നും വിടത്തില്ലടാ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് തോണിലുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കൂടാ സൈക്കിളെ പോയെന്ന് വെച്ച് നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാ നീ എവിടെ പോയാലും നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ലടാ എന്റെ അടുത്താണോ നിന്നൊക്കെ കളി ഞാൻ ആരാണ് നിനക്ക് അറിയോടാ മാർച്ച് രാജ് എന്ന പേര് കേട്ട തന്നെ കിടുക്കിടാന്ന് പറഞ്ഞ് കിടുങ്ങൂടാ നിന്നെ വിടില്ലടാ നീ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടടാ നീ എവിടെ കിടന്നോടിയാലും നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കൂടാ നീ എവിടെ പോയാലും നിന്നെ വിടില്ലടാ ഇത് 
ഇതിന് പാസ്സൊന്നും ഒരു പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഗം ബാഗ് ബാഗിന് പേപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളു സ്പീഡിൽ പൈസ ഇല്ലേ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേപ്പർ എന്തിനാടാ അറുപത് ദിവസം എന്താന്ന് ഒന്നുമില്ല എന്തിയണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോടാ എഴുപത്തിയാറ് എന്തോന്നാണ് എഴുപത്താറ് എഴുപത്തിയാറ് തവണയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്താ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പൈസ കിട്ടിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാശ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വലുതായിരുന്നില്ല ചെയ്യാന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോയില്ലടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ എന്താണോ കാക്കിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേപ്പർ കൂടി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ നടക്കില്ലടാ അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഒന്നും വയ്യ ഇനി ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ എന്നാ വാ നാട് വിട്ടു പോ എന്താന്ന് ഞാൻ നോയെന്ന് പറയാതെ നീ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് വെളി പോവില്ല രാജ്യയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞത് ശരി എന്തോ കോടി രൂപ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച അത് അതുപോലെ തന്നെ പോയി ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം രണ്ട് ഈ നാട് വിട്ടു പോകണം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാട് വിട്ടു പോകുന്നത് ഐഡിയ എടാ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടിയാടാ ഞാൻ പറയട്ടെ രാജ്യക്ക് ഒറിജിനൽ പേപ്പർ കൊടുത്താലോ നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ അത് കാക്കി തങ്കച്ചിയുടെ കയ്യില അവരെവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു കരുതിയേ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ അതേ ഡൗട്ട് തന്നെ വീണ്ടും അതേ സെയിം ഡൗട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങേരുടെ അനിയത്തി നമുക്ക് ആ പേപ്പർ തരൂ അവള് മര്യാദയ്ക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷെയർ അവൾക്ക് വേണേൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇനി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മേടിച്ചെടുക്കാന്നേ നമ്മളല്ലേ പോകുന്നത് ആ എവിടെയാണോ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഈ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് വല്ല ധാരണ ഇയാളെന്താ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മിണ്ടാതെ പോയി കളഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ നീ അറിയോന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അറിയോന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് വഴി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് ആ വരാം വരാം ആ ചേട്ടാ ഈ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കാണോ ആ അപ്പൊ ചാമുണ്ടേശ്വരിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാലോ അല്ലേ ആന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അറിയാവല്ലോ അല്ലേ അവരുടെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു സ്വർഗമാ ദേവലോകം അതൊക്കെ പോട്ടെ ശങ്കര അവരെ ശങ്കരശാസ്ത്രങ്ങളെ വീടറിയോ റിട്ടയർഡ് കാണാനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ സാറിന്റെ വീടറിയോ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാ അതിന്റെ ശക്തി അവർക്കുണ്ട് കൂടെ അനുഗ്രഹവും അവര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തേങ്ങ ഉടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ തേങ്ങ ഉടച്ചാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാ സത്യമാണേ അതല്ല ചേട്ടാ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട് എന്റെ ദൈവമേ ചാമുണ്ടേശ്വരി ദേവി ജനിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമല്ലേ ഇതാ ഇതാ ഇത് ഇതാ ഇത് ഈ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ അവര് മുഖാന്തരം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് പണ്ടത്തെ ഇവിടത്തൊക്കെ അവസ്ഥ കാണായിരുന്നു കാലങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചാലേ കാലം മൊത്തം എരിയും വലിയ വലിയ പല്ലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അത് പല്ലല്ല പാതാളവാ പാതാളത്തിലെ കല്ലെല്ലാം തട്ടി കാല് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് കാരണമാ ഈ നാട് ഇത്രയും വികസിച്ചത് എടോ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമാ കാണപ്പെട്ട ദൈവം മധുര മീനാക്ഷി മുത്തുമാരിയമ്മ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളാ നിങ്ങളെന്താ ചോദിക്കാമെന്ന് ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീട് എവിടെ ആ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ വീടോ അത് പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നോ അതിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ആ ലാ ലാ ഇതാണോ വീട് കണ്ടിട്ട് വൻ സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോടാ തുളസി ചെടിയുടെ അടുത്ത് കഞ്ചാവ് ചെടി വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലുണ്ട് അതെ നിന്നെ പോലെ ഒന്നുമില്ല വാ അല്ല ഇവിടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലേ ആരാ നിങ്ങള് ചാമുണ്ടേശ്വരി ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ആരാ ഒരു ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ഇയാൾ എന്താ ഇങ്ങനെ സാമീനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താടി എന്തിനാ കിടന്ന് കരയുന്നേ നിന്റെ മോളെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ അവളുടെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് എന്റെയും കൂടെ കടമയല്ലേ അവര് ചോദിച്ച മുപ്പത്
പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് പാർത്ഥസാരഥി എന്റെ പേര് വിജയ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ശാരദ നഗറിലുള്ള ആ അഞ്ചേക്കർ നിങ്ങളുടേതാണോ നിങ്ങളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അത് വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് അതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നു ആലോചിച്ചു ആയിക്കോട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ പൂജാരിയ സംസാരിക്കുന്നേ പറയൂ തിരുമേനി അതെ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷമാ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല ബന്ധമാണ് വിട്ടു കളഞ്ഞേക്കല്ലേ കേട്ടോ ആ ബന്ധത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ആ സ്ഥലത്തിന് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാ പറയുന്നത് അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആണല്ലോ അമ്മേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു മുപ്പത് മുപ്പതിനായിരോ എന്തോ മുപ്പതിനായിരോ മുപ്പതിനായിരമല്ല മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷോ അത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെ കണക്കാണ് അമ്മ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പറ ഇതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവില്ലടാ നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താ വഴി മുപ്പത് ലക്ഷം അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കുള്ളല്ലേ നീ മിണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഓക്കെ ആണമ്മേ ഒറിജിനൽ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് തരുമ്പോ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ശരിയമ്മേ ഒരുപാട് നന്ദി വാടാ ചാർലി മാഡം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എല്ലാരും വിളിക്കേ ശരി മാഡം ണെങ്കിൽ തലേനേരം അടിയിൽ കണ്ടാ പേപ്പറും വെച്ച് കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കിളവിക്കിട്ട് നല്ലൊരു അടിയും ആ മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അടിയും കൊടുത്താ തീരും അവിടെ നിന്ന് അയാളോ അവരെയാണ് അതിനെന്താ സ്പെഷ്യൽ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെറിയ വനിട്ട് ചെറിയൊരു അടി വലിയ വനിട്ട് വലിയൊരു അടിയും കൊടുത്താ തീരു അത്രേ ഉള്ളൂ ചെന്നൈയാണ് മുംബൈയാണ് എന്തിന് നാടുവിട്ട് പോകുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എവിടുന്നാണോ വന്നത് അവിടെ തന്നെ പോയി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് വരാൻ വാ എല്ലാം സെറ്റ് ആയില്ലേ ഇപ്പോ ഒരു കോടി രൂപയില് കിളവയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം ബാക്കി നമുക്ക് കാക്കി ഒഴിവാക്കി ലക്ഷം നമുക്കുള്ളല്ലേ കൺഫേം കൺഫേം അതൊക്കെ ഓക്കെ ശരി പക്ഷേ ആ കിളവയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കണ്ടേ അതെവിടുന്ന് കിട്ടും അത് അതിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാ എന്റെല് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി അല്ല ബാക്കി നിന്റെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ദേ വണ്ടി നിർത്ത് അല്ലട നീ ദാ ചന്തു നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം തട്ടി എടുക്കാനല്ലേ നീ ഇത് ചെയ്യ ഞാൻ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു 22 ലക്ഷം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ബാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷം നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 3 ലക്ഷത്തിന് ഓടിയാ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്റെ വണ്ടിയുടെ കാശ് വാ മൂഡ് അഞ്ചു ലക്ഷം പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കി 10 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അത് നിനക്ക് പിടിക്കുന്നില്ലല്ലേ മക്കളെ അപ്പ എന്റെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് നിന്റെ ബിസിനസ് എന്നെ വേണം പറയാൻ അതാണ് എന്റെ തെറ്റ് അതിലിപ്പോ എന്താ തെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ലാതെ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം പ്രതീക്ഷല്ലേ പോടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം അല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ നിനക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ തരില്ലടാ രവി ഞാൻ അവസാനം വേണ്ടി വെക്കാം നീ തരുന്നു ഇല്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കലും തരില്ല റിക്ഷ വരുമോ ചേട്ടാ അത് തന്നെയാ എനിക്കും അറിയാത്ത അഞ്ചു ലക്ഷം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടും നീ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തരില്ല അതും അറിഞ്ഞില്ല പോയതോ അറിഞ്ഞില്ല അതിനിടയിൽ ഇവന്മാര് ലക്ഷത്തിന്റെയും കോടിയുടെ കണക്കാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലേക്കൊരു പത്ത് രൂപ എടുക്കാൻ ഉണ്ടാവോ ആ ഉണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ ഇരിക്ക് എനിക്കൊരഞ്ചുരൂപെങ്കിലും എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഇല്ലച്ച ചിലി അത് അച്ഛന് ചെയ്യില്ലെങ്കിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതോ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലടാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പേപ്പറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആറ് പത്രമാ ഇതെല്ലാം കൂടി പഠിച്ചു വരുമ്പോ അതിനകത്തുള്ള വാർത്തകൾ മൊത്തം വിഷയങ്ങളാ അതല്ല അച്ഛ അച്ഛൻ ജയിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു ജയിലിനുള്ളിലുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ബെഡ് കോഫി വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും കുടിക്കണം പിന്നെ ബ്രെഡ് അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഫുൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് സിഗരറ്റ് വലിക്കരുതെന്ന്
കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ലോയർ വന്നിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജ് മാറുകയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പിന്നെ നടക്കില്ലെന്ന് കുഴപ്പമില്ല വിഷമിക്കണ്ട വെറും ആറു മാസം എന്താ അത്രയും പണം വേണോ ആ വക്കൽ സാർ കുറച്ച് അർജൻറ് അതല്ലേ വിളിപ്പിച്ചു വെച്ച പൈസ ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായി ഇത് എടുക്കണ ശരിയല്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ വലിയ കേസാവും എന്നെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുക നേരത്തെ തന്നെ നിന്റെ പേര് കേസുള്ള അതറിയാം സാർ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ വേറെ വഴിയില്ല ചന്തു നിനക്ക് ഗോവിന്ദസ്വാമി ഇതില് മധുരമില്ലോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏയ് സത്യമായിട്ടില്ലെന്നേ ഈ ഗോവിന്ദ സ്വാമി ജീവൻ പോയാലും നുണ പറയില്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ അമ്പാനിയെ വിളിക്കാം ഇവിടെ അംബാനി അവിടെ ആരാ ഞാൻ ചന്ദോ സംസാരിക്കുന്നു അലോ 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 ഡോക്ടർ നാഗരാജ ശ്രീനിവാസർ കാമേശ്വര ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ചന്ദ്രശേഖർ ശ്രീനിവാസർ പൊന്നുമോനെ ചന്തു പറയടാ എന്റെ തങ്കം അത് ചേട്ടാ എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്താണ് ഈ എട്ട് ലക്ഷം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കടലാണ് സത്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് സത്യം നാല് ദിശയാണ് സത്യം ഞാൻ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് മാസമായി അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ ഒരു രൂപ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഫോൺ വെക്കടാ മാനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാണ്ട് ഹലോ എടിനി കറക്റ്റ് സമയത്താ വിളിച്ചേ ചന്തു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അച്ഛന് ആക്സിഡന്റ് ആയി അപ്പോളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എടുത്തിട്ട് വാ അയ്യോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പോയി നീ അഞ്ചു ലക്ഷം കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കണ്ടുവിടാ നിനക്ക് നീ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം അവർക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുപ്പത് ലക്ഷ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ സാവിത്രി കോച്ചി സാവിത്രി അണ്ണാ പഴയ കാശും ഇപ്പോഴത്തെ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയിൽ ആവുള്ളൂ കാരണം ആ അഞ്ചു ലക്ഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുതരാം അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം കൂടി തന്നാൽ മൊത്തം അഞ്ചാവില്ലേ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാവും ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം എനിക്ക് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് തന്നല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയും അഞ്ചു ലക്ഷമാവും ഇനി അഞ്ചു ലക്ഷം തരുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാ കാശും ഇല്ലാതാവില്ലേ മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കാശ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം എനിക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പത്തായിട്ട് തിരിച്ചു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാവില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ചേർന്ന് അഞ്ചാവില്ലേ അതേപോലെ അഞ്ചും ചേർത്ത പത്ത് ആദ്യം കൊടുത്ത രണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ തരുന്നൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം മൊത്തം അഞ്ചു ലക്ഷം ആയില്ലേ ആ അഞ്ചു ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ആകുമ്പോ അല്ലേ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഇതേ നോക്ക് ഇരുപത് ഇതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇത് വെച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ഓർത്തോണം ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം എനിക്ക് തന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നു മൊത്തം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ആവുമ്പോ അല്ലേ ആ കാശ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ആകാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് വേണോ വേണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് തുറന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടേയിരിക്ക ആരാണോ അതോ വേണ്ടേ ആ ശരി മൊത്തം പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം തരണം ആ അല്ല 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 ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം തന്ന നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം തരണം ഓക്കെ കണക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര അല്ല ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കണക്കെല്ലാം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ലാഭം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അണ്ണന് പിന്നെ ഡൗട്ട് വന്നല്ലേ അണ്ണ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം അണ്ണന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം തരും ആ മതി 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 ഈ കണക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സാവിത്രിയാണ് എന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതും വാങ്ങിയിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് അണ്ണ അണ്ണന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ആ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പെട
നിനക്ക് മനസ്സിലായെന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി അണ്ണാ നമ്മുടെ ടൈം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറാൻ പോകല്ലടാ സാവിത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൈസ വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചത് സാവിത്രി ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഹലോ ശർമ്മയ സംസാരിക്കുന്നത് രാജാക് ശർമ്മ ശർമ്മ സർ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ നമ്പർ സാറിന് എങ്ങനെ കിട്ടി ആ നീ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ കഷ്ടമാ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാ അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് കോഫിയുടെ സാർ കോഫിയുടെ പേര് രണ്ട് കോഫി എടുത്തു വെക്കൂ ഓഹോ കോഫിയുടെ ഇപ്പൊ റിച്ച് ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കാമല്ലോ സാർ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ സൈഡ് നിന്നാ ഇവിടുന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശീലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഫ്ലൈറ്റിന് അങ്ങേർക്ക് വിശ്വാസമില്ല എപ്പോഴാണെന്ന പറഞ്ഞത് സാർ നാളെ ഏഴ് മണിക്ക് പാർട്ടി തുടങ്ങും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പോന്നേര് എന്റെ വീടിന് എന്റെ കാലില് ബാറ്റാ ചെരുപ്പ് എന്റെ പേര് വൃന്ദാകുമാൻ ഞാൻ നന്നായി കുറുമ വെക്കും നിങ്ങൾ പാടുന്ന ആ പാട്ട് ഒരുപാട് നന്നായിട്ടുണ്ടമ്മ നിങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടിലെ കവിതകളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു വലിയ ബുക്ക് ഇറക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് പറയുന്നമ്മ വാങ്ങി വായിക്കോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കേറി അങ്ങ് വായിക്കും ഇവിടെ തന്നെ എവിടെയാണല്ലോ നിക്ക് നിക്ക് അവൾക്ക് കല്യാണം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലല്ലാണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ സീക്രട്ട് ആയി കോൺഫറൻസിന് ഏർപ്പാടാക്കിയ കാരണം മീഡിയക്കാരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അപമാനിക്കപ്പെടരുതെന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റൂം വളരെ ചെറുതാണല്ലോ മീറ്റിംഗ് ചെറുതാണെങ്കിലും റൂം വലുതാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ വന്ന ടെററിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെ സാർ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ആണ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മുംബൈയിലെ താജ് ഹോട്ടൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെയും അവരുടെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഊഹമുണ്ട് സോ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എനിത്തിങ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തകർക്കുമെന്നാണ് പട്ടേലിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് എന്ന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓക്കെ അവര് പല പല പേരിലും പല പല രൂപത്തിലും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഹോട്ടൽ ആരെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി കണ്ടാൽ അവരെ ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ശരി സാർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ടീമിനോടൊപ്പം ചേരാം അവരുടെ മൊത്തം പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് നശിപ്പിക്കാം ആ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു പട്ടേൽ അതെ സാർ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ മേലെ എന്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവും തീയും പുലിയിനെയും കണ്ട എനിക്ക് പേടിയില്ല തീവ്രവാദികളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ചാമുണ്ടേശ്വരമ്മ അമ്മയില്ലേ ഇവിടെ ചാമുണ്ടേശ്വരമ്മ മാഡം ഇപ്പൊ സംഗീത കച്ചേരി വളരെയധികം ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുക അത് കഴിയുന്നത് വരെ ആർക്കും ദർശനം കൊടുക്കുക റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൾക്കാർ വന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല അമ്മയ്ക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ അതുകൊണ്ട് പാതി വഴിയിൽ വരില്ല ഞങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ചേട്ടാ ഏഹ് ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എന്താ സാറേ അത് അങ്ങയുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ 
അങ്ങേക്ക് സംഗീതത്തിൽ വലിയ ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഏതോ മുഞ്ചന്മ വാസന എനിക്കും സംഗീതം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനടിച്ച താങ്കം മാട്ടെ നാലും മാസം തൂങ്ക മാട്ടെ ഓടിപ്പോയി ഊരു പോയി സേറമാട്ടെ ഈ സംഗീതം അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേക്കണോ മക്കളെ ആ മാഡം വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെണ്ണായിരം രൂപയുണ്ട് രണ്ടായിരം കുറവുണ്ടല്ലോ രണ്ട് നോട്ടല്ലേ അമ്മേ അതെങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെയാണോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇന്നാ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഇതും രണ്ട് പേപ്പർ അല്ലേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് ശരി കാശ് എടുത്ത് കൊടുക്ക സോറി അമ്മേ താങ്ക്സ് അമ്മേ പിന്നെന്താ സാർ 
സാറ് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന <laughs> 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 ചന്തു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചടാ നീ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആശിച്ചിരുന്നു നീ മാറത്തില്ല മാറാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല നീ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബമേ നശിച്ചു അച്ഛനെന്തെങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ നിന്റെ അമ്മേടെ അടുത്ത് കൊടുവി കാണിക്ക എന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്തെല്ലാം നീ നിന്റെ പേരിലേക്ക് എഴുതി മാറ്റിയ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടു ഇത്രയും വലിയ ഫ്രോഡായി പോയല്ലോടാ നീ ഈ വിഷയം നിന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചാകുന്നതിനും അവള് ചാവോടാ ബഷീറിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാടാ അതെല്ലാം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച സ്വത്തുകളാടാ ഞാൻ ചാകുന്നതിനു മുമ്പ് നീ അതൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സന്തോഷായില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അഭിമാനം തൊലച്ചപ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷായില്ലേ എന്റെ അടുത്ത് എന്തോ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് മൊത്തം ഫാമിലി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേടി ടോർച്ചർ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അച്ഛന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ എടുത്തു അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് എല്ലാം നീ എടുത്തു പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് തിരിച്ചതാ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം മതി രാജസാറ് നിങ്ങളെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് അടുത്ത് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാങ്ക്സ് അണ്ണ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇല്ല വളരെ നന്ദി ഹലോ സാർ താങ്ക് യു ഏഹ് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ മനസ്സിലായ മാതിരി ഒരു ബിൽഡപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മേലിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ഈ മോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സാറേ അതെ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് ബിഫോർ യു വർ ഈ അത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എടുത്തു രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ എന്താ കാപ്പി പറഞ്ഞ കാപ്പിയല്ല ചോദിക്കുന്നത് മണ്ട നീ ചോദിക്കുന്ന മാതിരി മേലെ കാണുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരണമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ശരി നിങ്ങൾ ചെല്ലേ ആ ഒന്ന് നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല നീ ആ ഡ്രംസ് വായിക്കുന്ന ശിവമണിയുടെ സ്വന്തക്കാരനാ നീ ഞാൻ മൊട്ടയായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സാറേ ഓ അത് ശരി നിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് പട്ടേൽ പട്ടേല പട്ടേല നോ സാർ വളപ്പനാട് പട്ടേൽ ഓഹോ കണ്ടോടാ ആ മൊട്ടത്തലേന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം എന്നെ പറ്റി അവന് ശരിക്കും അറിയില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലു കിട്ടട്ടെ ആ വെയിറ്റർ ഞാൻ ജോലി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പിടിക്കും ഇതിൽ കള്ളു കുടിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഈ വെള്ളക്കാരനെ എവിടെയോ കണ്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഒരു നിമിഷം സാർ നിന്റെ പേരെന്താ വരദന സാർ പട്ടു വരദന ഇല്ല സാർ വിഷ്ണു വരദ ഓഹോ ആ ഫാൻ ഇട സെൻട്രലൈസ്ഡ് എസി ആണ് സാർ ഫാൻ ഇട ഫാൻ ഇല്ല നിന്റെ മാനേജർ വിളിക്ക് അവന്റെ പേരെന്താ പാപ്പ പാപ്പ ഏ പട്ടാളം പട്ടേൽ അല്ല സാർ പരത്തിപാൽ പരമൻ എല്ലാവരും പാപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പാപ്പ സാർ പോ പോ ആ പോടാ പോ ശരി 
ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തവൻ എന്ത് സാർ സാറിന് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹോട്ടലിലെ സേവനം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു സമ്മാനം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത പോലെയാവും ഈ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച പിന്നെ എന്റെ സർവീസിന് എന്താ കോട്ടം തട്ടും ഇത് സാറിന് വേണ്ടിയാ താങ്ക് യു ഇവിടെ നല്ലവളാണല്ലോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിലും പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ലെഡ് പോലെ സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ഈ പെണ്ണിന്റെ റേഞ്ച് വേറെയാ അടുത്തത് ഞാൻ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടലില് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് ഡിറ്റർജന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാഡം മാഡം എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇവിടെ വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്കടാ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സിന്റെക്സ് ഞാൻ അടക്കാറേ ഇല്ല ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് റഹുമാൻ അവർ നന്നായി വെക്കും കുറുമ ഞാൻ പറയണ എന്താ മേളിൽ നിന്ന് വീണത് അമ്മയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് വീണതായിരിക്കും നാല് വരി കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം നാട് മുഴുവൻ അറിയിച്ചല്ലോ ഇതില് വാട്ടർ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാട്ടർ പ്രോബ്ലത്തെ വെച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റി എം ജി ആർ ഫിലിം സിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല ആ എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ ഫോറിൻ ഫോറിനോ അതെ യൂറിൻ അടുത്ത പാട്ടിനോട് തയ്യാറെടുപ്പാ അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ എന്തേ പോന്നേ ക്ലോറിൻ ഡെസ്പെറിൻ റിങ് വാടാ പോകാം ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം വാടാ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ അവരുടെ പിന്നാലെ പോവാം നീ ഇവരെ നോക്ക് എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി പറയാൻ അറിയോ സാർ അവന് മലയാളം അറിയില്ലടാ ശരി ആ ബോംബ് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബോംബ് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സീക്രട്ടായ സ്ഥലം അതങ്ങനെ ആരോടും പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ സീക്രട്ടാ അത് എവിടെയാന്ന് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അങ്ങനെ പുറത്തുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയടാ എവിടെ ഇരിക്കണത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കും സാർ അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഞാനും പറഞ്ഞത് എ കെ സെവന്റി സെവൻ ഗണ്ണ് ബോംബെയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം അറിയുമോ നിങ്ങൾ ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി അറിയോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് അറിയില്ലല്ലോ അതുപോലെ എനിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല എന്താണ് ഇത്രയും നേരം ഒന്നിന് പോകുന്നേ ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്താണ് എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ മരുന്നെടുക്കണെന്നാ തോന്നുന്നത് അത് കുറച്ച് കഷ്ടമാ നിങ്ങൾ എടുത്തേ പറ്റൂ നിന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സാർ 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 ആ ടെററിസ്റ്റ് എന്താ അവൻ പറഞ്ഞത് അറിയില്ല അവൻ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞോ അതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞോ മലയാളത്തിലാണോ പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇതിനും ഇത്രയും ശബ്ദോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടായോ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിരുന്നു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഡീല് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നീ നശിപ്പിക്കില്ല ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹായ് സാർ എന്താ ഓൾറെഡി ഇവര് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അത് വേറൊന്നുമല്ല സാർ ഇവിടെ എന്റെ സിസ്റ്റർ ഓ സൂപ്പർ ലക്കി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററോ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്ഥലം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പോവാ സന്തോഷായോ ആ ചന്തു എന്താ സാർ നിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് രഹസ്യമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് നീ മാത്രം വാ ശരി നീ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പോരാ സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചെന്ന് പൈസ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പോവാണോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈ സിറ്റിയിൽ എത്ര ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്നറിയോ ദുബായിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്
ഈ ഹോട്ടലില് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന നിനക്കറിയോ സാറിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഹോട്ടൽ ലക്ഷ്മി പ്രസന്ന സാർ ലക്കി ഒട്ടും വളച്ചു കെട്ടാതെ കൃത്യമായ കാര്യം പറയാം സാർ നിന്റെ സ്ഥലത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ തരാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം പാർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിഡ് നൈറ്റ് നിന്റെ സഹോദരി ഹോട്ടൽ യൂണിഫോമിൽ അവൾ ഒരുപാട് സുന്ദരിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അവൾ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീല് നടക്കില്ല ഡീൽ ഓക്കെ ആണോ അതോ ക്യാൻസൽ ആണോ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് പറ ഇതിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ എനിക്കും സമ്മതം ഒരു പ്രാവശ്യം അവളോട് വരുന്നതിന് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സമ്മതമാണ് ഓക്കെ ചന്തു എന്തുപറ്റി എന്ത് ലക്കിയെ ചോദിച്ചെന്നോ അവൻ അവിടെ വെച്ച് എന്നെ കൊല്ലണ്ടോ എന്റെ അച്ഛൻ ജയിലിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും പ്രശ്നമല്ല വേണമെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിക്കോളാം ഇതെല്ലാം മറന്നേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പൈസയേക്കാളും അമ്പത് ലക്ഷം കൂടുതൽ വരാന്നാ പറയുന്നത് ഡേ നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒരു കോടി അമ്പത് ലക്ഷം നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ആയിരം തവണ ആലോചിച്ച നീ വാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കുണ്ട് ശരി എന്നാ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചേട്ടാ ഈ ടീഷർട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചേട്ടാ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ എടാ ചന്തു വളരെ സന്തോഷമായടാ എനിക്കുണ്ടമ്മേ അനിയത്തി എവിടെ ചേച്ചി അവളെ പറ്റി ഇനി ഒന്നും എന്നോട് പറയണ്ട അങ്ങനെ അല്ലമ്മേ അവൾക്ക് നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയതാമേ അവളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കാ കഴിയാതെ പോയത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവൾ എന്നെ സ്വന്തം അനിയത്തിയല്ലേ അമ്മേ അവളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ മേലെ കേസ് കൊടുത്തുന്ന മാത്രമല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് കാരണം അവൾ തന്നെയാ ഡാ അവൾ എന്റെ ചേച്ചിയാ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല എന്നോട് മിണ്ടായിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് തെറ്റാടാ ചന്തു അമ്മേ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ വഴക്കൊക്കെ മതിയാക്കാനുള്ള സമയമായമ്മേ ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത്രയും കാലം മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ലക്കി ഇപ്പോഴാ ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയത് മതി നിന്റെ അഭിനയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോ നോക്ക് എന്താ ലക്കി നീ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇല്ല നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോന്നോക്ക് ഇപ്പൊ നിനക്ക് അമ്മയുടെ അനിയന്റെ ഷെയർ വേണമെന്നല്ലേ നീ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നേ ചേച്ചെ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് പിടിക്ക് എന്താ ഇത് നമ്മുടെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഞാനിപ്പോ പഴയ ആളല്ലേ ലക്കി നീ ഇനി മാറാനോ ഇമ്പോസിബിൾ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പറ അത് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട പെട്ടെന്ന് കാര്യം പറ അത് നിന്റെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന രാജാ സാറില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഡീല് സക്സസ് ആയി അതിന് അയാളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലക്കി അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ാക്കിയിട്ട് നീ എല്ലാവരും പറ്റിക്കായിരുന്നില്ലേ ആ പാവം അച്ഛൻ എന്നെ കോട്ട് വരെ വലിച്ചഴിച്ചു അദ്ദേഹം മരിക്കാനുള്ള കാരണം നീ തന്നെയാ ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ അനിയന്റെ മുൻപിൽ നീയാണ് ചെയ്തെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം നിന്റെ കൂടെ ഞാനും സമ്മതിക്കും ഞാൻ പറയാം വൺ മോർ തിങ് ഇന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചത് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരവും അമ്മയും അനിയനും അറിയണം ചെ 
ചന്തു എന്ത് പറ്റി മോനെ അമ്മേ ആ പേപ്പറിൽ ഫോർജറി കാണിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് കാരണവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെറ്റടാ നീ നിന്നെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അപമാനം തോന്നുക എന്റെ ചേച്ചി ദേവതയാടാ ദേവത അവള് നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ അയക്കാൻ പറ്റലടാ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തോ പോടാ ൃന്ദാവനം 
இதெல்லாம் காட்டும் இடம் என்னாடு பிருந்தாபரம் நைட்டெல்லாம் காட்டும் இடம் സാധാരണ കൊച്ചു മോഷ്ടാക്കളാ ശരിയായ ടെററിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വരും കണ്ടോ ഇവരാണ് അതീവ്രവാദികൾ പോലീസ് ഉണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണോ എടാ രാജസ്ഥാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണം ഈ പോലീസിന് അറിയാടാ നീയാണ് മര്യാദക്ക് നിക്കടാ പാകിസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് ഇന്ത്യ ഡൗൺ ഡൗൺ ഇന്ത്യ ഡൗൺ ഡൗൺ ഏയ് അതോൻ തും ഹാരെ പാകിസ്ഥാൻ സഹി നഹി ഹം സബ് സേ മഹാ സാരെ ജഹാം സേ അച്ഛാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ഇന്ത്യ ഡൗൺ ഡൗൺ വി വിൽ ഫിനിഷ് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് കൺട്രി കൺട്രി സേ ടോക്സ് ലൈക്ക് യു ജസ്റ്റ് കൻ നോട്ട് ഡു എനിതിങ് അവർ കൺട്രി ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സേ ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സേ ജെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സിന്ദാബാദ് യു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിന്ദാബാദ് സാർ വന്ദേ മാതരം സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല വളരെ സിൻസിയറായി പഠിച്ച് മെരിറ്റിൽ പാസ്സായവനാണ് എനിക്ക് ബൈ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് സാർ കാശ് ലക്കിടെ കൊടുത്തല്ലോ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് സാർ അത് നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ അത് വാങ്ങിച്ചില്ല നീ കൊടുത്താ മതി ശരി സാർ സാർ ടൈമായി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ശർമ്മയെ പോയി കാണാം സാർ മറക്കരുത് ശരി സാർ താങ്ക് യു സാർ കാശോടെ ചെക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ചെക്ക് പറയാൻ മറന്നുപോയി രാജ സാറ് ആ ശർമ്മയെ കാണാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പോകുന്നില്ലേ ഏ ഇല്ലടാ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓരോന്നൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ അയാളുടെ അടുത്ത് അതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ ആരും വില കമ്മീഷൻ അവരും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തു ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കല്ലേ ഫോൺ വിളിച്ചു ശരി നീ വാ നമുക്ക് തന്നെ ബാങ്കിലോട്ട് പോവാ സാർ രാജ സാറിന്റെ ചെക്ക രാജ സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടില് പതിനെട്ട് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഹലോ സാർ സാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചീഫ് മാനേജറുടെ ക്യാബിൻ വരെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണണം പറയുന്നത് ഈ ചെക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിയാടാ നീ വാ ഞാൻ പറയാം 
ഇതുകൊണ്ട് രാജ സാർ ശർമ്മയെ പോയി കാണുന്നു പറഞ്ഞത് ശരി കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ശർമ്മയെടുത്തോളം അവര് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോയല്ലോ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വരുവല്ലോ എന്നെ പറ്റിച്ച എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചില്ലടാ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ നോക്കിയത് നിനക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം തന്നില്ലടാ നിനക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനല്ലേ ചെയ്തത് എനിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമുള്ളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിൽ പുറത്തു വരില്ലേ നീ എന്റെ അറിയാലോ ചോക്ക് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവിതം എല്ലാം നഷ്ടമില്ല ചെയ്തത് എല്ലാം നീ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തത് നീ ഇപ്പൊ എന്നെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നത് നീ കൂടി ചേർന്നല്ലേ ചെയ്തത് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു എടാ നിന്നോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ചുമ്മാ നീ കടന്നി എടാ വേണ്ട പറഞ്ഞാല് നിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു നോക്കോടാ വാണ എന്നാ വാ നീ വാണ അടിക്കി അടിക്കടാ അടിക്കി എന്നെ ആദ്യം ഓടിച്ച അവനാണെന്നേ നിനക്ക് എന്താ ബോധമില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു ജയിലിൽ പോയ പോട്ടെ നോക്കി എന്റെ മൊത്തം കാശല്ലേ പോയിരിക്കുന്നു തെറ്റുപറ്റി പോയണ വലിയ തെറ്റാ പറ്റിയത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല അറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റേയല്ല മനസ്സിലായ തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വലിയ തെറ്റായി മാറുന്നത് തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശരിയായി ചെയ്യുന്നവരെ തെറ്റ് തെറ്റേ അല്ല അറിയാതെ ചെയ്ത അത് തെറ്റല്ല എന്താ നീ എന്റെ കൂടെ വന്നാ നാല്പത് ലക്ഷം നിനക്ക് പത്ത് ലക്ഷം എനിക്ക് സ്വർഗം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏ ഓട്ടോ ഒന്ന് വേഗം പോടൂ ആ ഇവിടെ 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 നിർത്ത് 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 എത്രയായി നമ്മളിതെവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മ ഇവിടെ വന്നതല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്കാ പോണ്ടേ വാ ഇത് ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ ചാമുണ്ടേശ്വരിയോ നീ വന്നപ്പോ ചാമുണ്ടേശ്വരിയുടെ പടം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാല് ദിവസം മുമ്പ് സിമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ഗസല് കണ്ടിട്ട് പോയത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആര് വന്നാലും ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന വീടായത് കറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സർ ആ ഓക്കെ കൊണ്ടുവാ ഡയറക്ടർ അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അരുന്ധതിയുടെ ഡയറക്ടർ അവര് ഈ വീടിന്റെ ഓണർ അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് മാത്രമേ നടക്കൂട്ടിംഗ് വീടാണോ അതെ ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് പോവാം വാ ആനന്ദ മേധോട്ട് വന്ന് കയറുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളു ക്യാമറ ഒന്ന് താത്തി വെച്ചേ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഹലോ 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 ഡോക്ടർ വെങ്കടേശ്വര സാർ നമസ്കാരം
നോക്കുന്നത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ അല്ല ആരാണെന്ന് ആലോചിക്കെങ്കിലും ചെയ്തോ പറ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറ മോനെ രവി ഇവനെന്റെ മകന എന്റെ അച്ഛൻ ചെയിൻ ചീറ്റിംഗ് കേസിൽ പെട്ട് ജയിലിലാണുള്ളത് എന്റെ ടാർഗറ്റ് എത്താൻ എത്ര രൂപ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൈസ വേണമെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലല്ലേ അതിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ഇപ്പൊ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നീ ഇല്ലാത്ത ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ച് എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയതല്ലേ മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ അതേപോലെ നിന്നെ പറ്റിച്ച എന്റെ മകൻ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു നീ പണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത ചാമുണ്ടേശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പെങ്ങള അവൾ ഇവന്റെ അപ്പച്ചയാ എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് അവനെ സഹായിച്ചു ഹലോ ചന്തു നീ കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രവി എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ചെല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നിൽക്കുകയല്ലേ ഇവന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മോഷണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഒരു തവണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മോഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രവിയെ നിന്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചതാ രവി കാമായി നിന്ന് കൗണ്ടറിൽ മോഷിക്കുന്ന പോലെ നിന്നതാ കൗണ്ടറിൽ ഇരുന്ന പെണ്ണിനെ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് ഉറക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഹായ് കമലഹാസൻ എന്താ ചന്തു ശർമ്മ സാറിനെ കണ്ട് ഷോക്കായോ ഇവര് രാജ സാറിന്റെ മാനേജർ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഹോട്ടലിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാ ചന്തു ഈ കഥക്ക് കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എല്ലാം നീയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ല രവി നിനക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് രവി ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ഡാ ചന്തു നീ മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ രവിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു വലിയ നാടകമായിരുന്നു ഇത് കല്യാണത്തിന് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ അമ്മയും ചേട്ടനും എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിന്നെ നന്നാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രവി നീ ഒരുപാട് വലിയ മനസ്സുള്ളവനാടാ ഞാൻ വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ തെറ്റുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമിച്ചില്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് നീയും എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവരെ ഞാൻ അയച്ചൊന്നല്ല കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ വന്നത് എന്താ ഈ പേപ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് രാജ സാറിന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അവര് സിനിമയിലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരുടെ പേര് പൃഥ്വിരാജ് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭാവിയിലെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒരു എത്ര പ്രാവശ്യം കുടിക്കും മാനേജർ കണക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റി അവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ രാജ്മൗലി സാറേ അടുത്ത പടത്തിൽ എന്നെ ആ വില്ലനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രാത്രി മാനേജർ ചന്ദ്രബാബു പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തീരുമാനിച്ചത് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണലി സ്മൈൽ സ്മൈൽ ഡയറക്ടർ സർ കൺഗ്രാജുലേഷൻ രവി നീ വിചാരിച്ചത് നടത്തിയെടുത്തു വേറൊരുപാട് നന്ദി സർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഡയറക്ടർ സാറിന്റെ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല മോനെ ഹോട്ടലിൽ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എല്ലാവരും നിന്നെ പറ്റിയാ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എല്ലാവരും വിചാരിച്ച പോലെ നീയും മാറി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ സർ ഈ പാട്ട് ഏത് സിനിമയിലുള്ള ഇത് വേട്ടക്കാരൻ മൂവിയിലെ അന്ന് എം ജി ആറിന്റെ സൂപ്പർ സർ തുടക്കം മുതൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ആ മിസ്റ്റർ ചന്തു കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഹാപ്പി ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി എല്ലാം നല്ല പോലെ നടന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സ്വർഗമാകുന്നേ <laughs> 